आज़बिल्लाजीमिल्लाजीमिल्लाजीमिल्लाजीमिल्लाजीमिल्लाजीमिल्लाजीमिल्लाजीमिल्लाजीमिल्लाजीमिल्लाजीमिल्लाजीम
کہ سابق آنے کے لیے حد عقل یہ ہے کہ وہ مہینے میں دس دن ایوریج سفر پہ ہو اب دس دن سے مراد اگر ایک مہینے میں سات دن ہو گئے اور دوسرے مہینے میں تیرہ دن ہو گئے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن کم از کم ایک مہینے میں سات دن اور دوسرے مہینے میں تیرہ دن ہو اور دو سال یا اس سے زیادہ یہ سلسلہ جاری رہے تو پھر وہ کثیر السفر کہلائے گا لیکن اگر نہیں ایسا نہیں ہے وہ مہینے میں دس دن یا تغل ایک مہینے میں سات دن اور دوسرے مہینے میں تیرہ دن سفر پہ نہیں ہے تو پھر وہ کثیر السفر نہیں کہلائے گا اسی طرح سے حکم وطن کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ سال میں جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ نبے دن وہ وہاں پر آتا ہو اور رہتا ہو تو پس مہین کثیر السفر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مہینے میں دس دن یعنی سال میں ایک سو بیس دن اور حکم وطن کسی جہاں پہ جاتا ہے اور رہتا ہے تو کم سے کم سال میں نبے دن وہاں جائے اور رہے گھر سے متفرق طریقے سے اور چار سال یا اس سے زیادہ کا اس کا یہ ارادہ ہے تو وہ جگہ اس کے لیے حکم وطن رکھے گی اور جب بھی وہاں جائے گا اس کی نماز پوری ہے اور روزہ بھی رکھے گا تو یہ ہو گیا کثیر السفر اور حکم وطن اور بہت بھی فروعات ہیں کثیر السفر میں گھنٹے کے اعتبار سے تو کام نے جیسا کہ عرض کیا کہ آپ رسالت الجامع جوات الحستانی کا ہے سستانی ڈاٹ او آر جی پر اردو والے حصے میں پڑا ہوا ہے آپ اس میں جا کر نقشہ پورا ملاحظہ کر سکتے ہیں اور وہاں پر آپ اپنی کیفیت کو معلوم کر سکتے ہیں ایک عنوان اور بھی ہے اسی سفر کے حوالے سے بلاد کبیرہ بلاد کبیرہ کس کو کہتے ہیں کیونکہ یہ کہنا ہے کہ بلاد کبیرہ میں جب آپ سفر کرتے ہیں اور نکلتے ہیں تو وہاں پر حد ترخص معیار نہیں ہے حد ترخص ان کا معیار ہے لیکن معیار یہ کہ وہ آخری محلہ شمار ہوگا شہر کے باہر سے نہیں ہے کیونکہ بلاد کبیر ہے بہت بڑا شہر ہے تو دیکھیے بلاد کبیر میں جو مین معیار ہے وہ عرف ہے اور عطف الحسانی کی اور اس کا ایک سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اس شہر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوں تو شہر اتنا بڑا ہے کہ لوگ کہیں کہ ارے وہ تو باہر گئے ہیں شہر سفر پہ گئے ہیں جسے کہیں یہ نہ کہیں کہ مثال طور پہ شہر لکھنؤ میں ہم کہیں ایک جہاں سے دوسری جہاں جا رہے ہیں تو کوئی نہیں کہے گا کہ سفر پہ گئے ہیں لیکن اب کوئی شہر بہت بڑا ہے سو کلو میٹر ڈیڑھ سو کلو میٹر دو سو کلو میٹر یہ آدمی اگر ایک حصے سے دوسرے حصے دور تک جا رہا ہے تو ممکن ہے کہیں کہ یہ دوسری جگہ گیا ہے سفر پہ گیا ہے تو ایسی حالت میں وہ بلاد کبیرہ ہوتا ہے تو ایسا صادق آنا کم ہوتا ہے بہت بڑے شہروں میں اور اگر شک ہو بھی تو صادق نہیں آئے گا تو اگر کوئی شہر بلاد کبیرہ میں ہے تو اس کا حد ترخص آخری محلہ ہوگا اس کے بعد سے اس کے سفر کی مسافت شروع ہو جائے گی اور بھی مسافر کے حوالے سے بہت سے سوالات ہیں خود حد ترخص کے بارے میں بتا دیں کہ حد ترخص کسے کہتے ہیں آخری محلہ ہو یا آخری شہر ہو یعنی وہ جگہ جہاں سے آپ اہل شہر آپ کو نہ دیکھیں یعنی آپ بھی اہل شہر کو نہ دیکھیں یا عیت الحسانی کے ہاں حد ترخص کی تعریف ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ